너는 수중 촬영한 거 방송으로 얼마나 나와? 딱 1분? 네, 저는 가겠습니다 네, 거기요, 좋아요 네, 거기서 힘차게 올라가면 될것 같아요 꿈이요? 제 꿈이요? 어... 중학교 2학년이요 장난삼아 같이 한번 몇 마리 무대 한번 서보다 죽겠대 그러니까 춤을 알기 전에는 살면서 제가 무언가를 이렇게 미친 듯이 좋아했던 적이 없었어요 항상 나는 커서 뭐하지? 막 이런 생각 되게 많이 했었는데 희열을 처음 느껴본 것 같아요 그걸 준비하는 동안 춤면 출수록 더 춤을 사랑하게 됐던 것 같아요 두려운 것도 많았고 부족한 것도 많았지만 그걸 다 뛰어넘을 만큼의 열망이라고 해야 되나 그 욕심을 저버릴 수가 없었던 것 같아요 그래서 그게 그게 전부이지 않을까 한테는 춤이라는 게 항상 내가 계속 발전하고 더 나아지고 이렇게 하고 싶은 어떤 영역인 거죠? 음. 음. 저희 같은 업무 하다 보면 이게 지... 어느 순간 지루해지잖아요 그래서 좀 흠에, 춤에 대한 흥미를 잃고 싶지 않은 것도 있고 음. 또 내가 똑같은 것만 하니까 발전할 수 있는 그게 좀 많이 갖춰져 지게 되는 것 같아서 성장의 목적도 있고 음. 어쨌건 팀한테 도움될 수 있는 건 약간 다 하자 내가 나서서 할수 있는 거면 다 음. 하자 약간 이게 좀큰것 같아요 어쨌건 그래도 팀에서 제가 춤을 많이 맡아서 하고 있고 투마로바이트에도 춤으로서의 얼굴은 저일 수도 있잖아요 우리를 위해서 나는 더 해야지 그리고 그렇게 해야만 하고 네. 저희 뭐만 남았죠? 거의 미래를 유리 우와 거의 텀이 없네? 거의 따다다다 와 진짜 옳다 이거 아 무대, 무대에서 시안을 보여줘야 되는 아 거 아닌가? 파이팅 해봅시다 파이팅 네 아, 이제 연습할 것도 너무 많았고 되게 정신없었던 시상식도 막 한두 개가 아니었잖아요 데뷔하고 가장 바빴던 정말 두 달이지 않았나 저한테는 네 <웃음> 오늘은 SBS 가요대전부터 아 오늘 첫 진도를 나온 여기 약간 2, 1, 2 같은 느낌인데 여기 연준 씨 센터로 오시고 그 다음 태현 씨 여기 앞에 2에나 3에나 4에나 연말 무대는 거의 연습실에서 살아야 된다고 생각을 해요 요거 배우는 동안 또 다음 시상식 것도 같이 배워버리고 막 <웃음> 템브가 이제 워낙 많고 빡세다 보니까 좀 추, 춤에 약간 치중이 많이 돼 있는 느낌이고 분명히 반응이 좋을 거라는 걸 아니까 네! 수고하셨습니다! 수고하셨습니다! 수고하셨어요! 글로벌 페스티벌 KBS에서 하는 거 저, 그거 연습을 하고 의상까지 입어봤고 이따 또 범규랑 어... <웃음> 뭐야 얘 <웃음> 이따 범규랑 어, 벌써 12시를 중간중간 나와서 마칠 것 같습니다 연준이 형 고생이 많습니다 맞습니다 몇 개를 하는지 모르겠어요 네, 뭐 저희 프로 아닙니까? 해야지 그렇죠. 하여튼 이따 다시 찾아올게요 범규랑 유닛으로 해보는 게 처음이라서 새로웠고 기대도 됐고 거울을 보면서 느꼈던 건둘다 되게 엄청 몰입해서 
했던 것 같아요. 그리고 둘도 영상 되게 같이 많이 보고. 이 찍고 모니터링 하고 저 이제 스스로 보일 거 아니에요. 이 부분은 좀 마음에 안 들고 이 부분은 잘한 것 같고. 그래서 마음에 안 드는 부분들은 한 번만 더 해보자 하고 고치고 가고 약간 이런 식으로 진행을 하는 것 같아요. 여기는 맞춰야 되겠다. 여기서 앞에를 보고 응. 하다가 이때 보고 이거는 맞춰야 돼. 오늘 마지막으로 벌써 열두 시 연습을 마치고 좀 전에 숙소 와서 씻었습니다. 위버스에다가 스포를 했는데 모아분들이 감을 못 잡으시더라고요. 아니 모아분들 연준아 벌써 열두 시야. 곧 12시다. 어떻게 벌써 12시 이러는데요? 와, 진짜. 저희 생방 시작까지 몇분 나왔지? 1분. 1분 나왔어요? 와우. 아, 나 너무 나 너무 떨려. 3D를 배워볼 건데요 방탄소년단 형님들 쪽 커디팀 분들께서 와서 이제 디테일을 잡아주십니다 연생 때 갖춰주셨던 쌤이셔서 오랜만에 수업을 배웁니다 no <웃음> 진짜 커버가 제일 어려운 것 같아요 쉽지 않죠? 그 느낌, 느낌 살리는 게 진짜 가볼까요? 네. 저는 약간 커버할 때 항상 하는 생각이 팬분들께서는 어쨌건 그 원곡자랑 비교를 하고 볼 수밖에 없잖아요. 그 아티스트를 커버를 해야 하는 상황이다 보니까 정말 그 사람이 돼야 한다라고 생각을 했기 때문에 그거를 이제 연구해가는 과정이 이제 쉽지가 않았다. 여기에서 나오는 그런 바이브였기 때문에 그걸 따라가는 게 제가 쉽지가 않았던 것 같아요. 연륜을 메꿀 수가 없잖아요. 그 I just wanna see you like that 할때 그냥 실제로 이 텐션으로 다 해주세요. 네. 네. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 텅빈 연습실 나 혼자. 3D도 더, 더 영상 더 보고 뒀다고 해야 되는데 시간이 없고 하... 하지만 이게 다 끝나고 나면 은 굉장히 보람차겠죠? 네. 하... 고생하셨습니다 오늘 네 오늘 연습은 끝 그래도 4일 전에 아파서 다행이다 와 너무 걱정 많아요 공기가 작년 동시에 와버려서 지금 원래 안무 레슨을 하고 있어야 되는데 못하고 지금 병원으로 넘어왔습니다 공 담아줘서 근데 지금 약 먹고 좀 회복을 오늘은 좀 많이 해서 다행이었어요 근데 그때 동안 지금 이틀 동안 연습을 못 했단 말이죠 오늘 리허설도 좀 집중해서 해봐야 될것 같아요 단체 안무는 딱히 걱정이 안 나는데 3D가 조금 걱정이 이제 되고 뭐 올라가서 틀리진 않을 것 같아요 근데 이만큼의 여지도 남기고 싶지 않은 거죠 고맙습니다. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요, 형? 저거도 30분이지 않을까? 같이 가줘요? 좀 이따 봐요, 형. 착한 자식. 형이랑 같이 있어주겠다고. 사실 멤버들이랑 같이 하다가 혼자면 부담이 돼요. 혼자 할 때마다 부담이 돼요, 이거. 또 생방 날에는 제가 되게 정신없을 걸 알기 때문에 
퍼포먼스를 하면서까지 정신이 없으면 안 된단 말이에요. 그건 그냥 좀 자연스럽게 이제 나와야 하는 거기 때문에. 그걸 이제 좀 완벽하게 다져놓고 만들어놓고 가고 싶어서. 빨리 가서 이제 피팅을 하고 연습을 해야죠. 근데 느꼈어요. 3D 연습 더 해야 돼요. <목소리> 어제 그 뮤직 끝나기 전에 리마인드를 하고 간 보람이 있었던 것 같아요. 좀 헷갈렸던 부분들 다 보완을 했어요. I can touch you to the phone. I can set you the universe. And another time zone. 여러분 마지막 안녕하세요. 마지막 안녕 형. 누가 한번 넣을게요. 네. 영상을 진짜 많이 봤어요. 정말 그냥 몇 시간씩 대기하면서 계속 보고 네, 그래서 그 과정들은 너무 세세하게 기억이 나고 정말 열심히 준비했던 것 같아요. 아예 막제 스타일대로 푸는 거는 약간 커버에서 거리가 멀어질 수 있다고 라 생각을 해서 저는 최대한 그 사람을 비슷하게 하려고 하고 그 다음에 자연스럽게 나오는 무빙들에서 저의 색깔이 입혀진다고 라 생각을 해서 그런 식으로 조금 제 색깔을 조금씩 조금씩 입혔던 것 같아요. 또 이제 춤은 그냥 그냥 저인 것 같아요. 춤이랑 저랑 뭔가 이제 제 인생에 있어서 떼놓을 수 없는 게 되어버렸고 나를 가장 잘 표현하고 보여줄 수 있는 게 무대고 춤, 무대 그냥 다 나이지 않을까 나, 스, 나 자신이지 않을까 자카르타에 도착했습니다 비를 몰고 다니는 모니터링 영상 보다가 아쉬운 게또몇개 보여서 디테일도 좀 다시 봐볼 겸 이걸 토대로 또 해보고 모니터링 해보고 내일 숙소 와서 좀더 잡으면 될것 같아요. 하다가 허리가 아파서 아 엄청 재질 안 나. 이제 가자마자 바로 리허설을 준비하고 리허설 할것 같은데 이제 정말 마지막. 제가 저를 모니터 할수 있는 시간이라 형 잘했나? 아. 그러니까 모니터 하고 싶어 모니터 하고 싶은데 괜찮았어요? 아쉬운 부분이 안 보일 거라고 생각 안 했고 당연히 저니까 보이는데 그래도 열심히 준비한 그런 보람은 있었던 것 같아요 또 내일 헤매 다 하고 의상까지 입고 하면 뭔가 그 느낌이 좀 나지 않을까 <웃음> 팬분들께서 많이 좋아해 주실 것 같아요 그래도 영님 저 그럼 내일 아메리카노도 마시면 안 돼요? 그건 괜찮나? 아그 비행 비행기 타고 온 날에는 한 끼도 거의 안 먹었으니까 그날 와서 한끼 먹고 여기 와서 밥한 3분의 1 보시는 분들 뭐 모두가 저를 인정하지 않으실 수도 있고 뭐 부족하다고 느끼실 수도 있고 제가 했던 무대들이 좀 아쉽다고 느끼실 수도 있고 근데 그냥 저는 제가 일에 얼마나 진심이고 얼마나 이걸 사랑하는지 그걸 좀 많이 담고 싶었던 것 같고 2시 45분이에요 아... 네 지금 물도 편하게 못 마시고 있어요 단수 중입니다 
앞으로가 하얘서 복근이 잘안 보이더라고 나름 나쁘지 않게 했는데 <웃음> 잘할 거라 믿고 저 스스로를 믿고 제 자신을 믿어, 믿으려고요 이걸 보시는 분들은 결과뿐, 결과만이 아닌 제가 노력했던 과정도 같이 봐주셨으면 좋겠고 이따 오늘의 저를 믿어보겠습니다 오늘 첫그 골디 진도인데 3시간 연습했거든요 겨우 아 근데 뭔가 머리도 안 돌아가고 막 컨디션도 안 좋고 이러니까 춤에서 너무 스트레스 받고 답답하더라고요 아 춤에서 화가 너무 많이 났어요 솔직히 상식은 진짜 일주일 동안 계속 거의 끊어치는 거라고 생각하면 되거든요 아 <웃음> 아니 좀 멘붕인 거죠 소화해야 하는 몸은 하나인데 와 근데 막 몸도 뜻대로 따라주지 않고 그러니까 너무 좀 답답한 것 같아요 하나 둘셋넷다여 약간 너무 이렇게 잡는다기보다 약간 잡잡탁앤 오늘 이제 음 원래 밥 먹을 시간인데 뷰티 방송국 영상을 보내야 돼서 시간이 많이 없기 때문에 지금 연습을 더 하려고 합니다. 약간 요소이 계속 이렇게 뭔가 이렇게 아래에서 하는 느낌. 아, 막힌 힘들어. 그거랑 약간 그 표정 액팅이나 그죠. 뉘앙스를 좀 전체적으로 잘 잡긴 해야 될것 같아. 어렸을 때니까 이제 나의 꿈 리스트 해갖고 이렇게 몇개 적어놓은 게 있었어요 1번에 만화가 적고 2번에는 이제 제가 워낙 케이팝을 그때 좋아했다 보니까 그냥 아무 생각 없이 가수 적고 <웃음> 이랬는데 이렇게 힘들 줄은 몰랐죠 <웃음> 엄마도 아 이거 아무나 하는 거 아니야 연진아 이러고 얘기하는데 아니야 난할수 있어 이러고 적었던 게 기억이 나요 네. 와 진짜 힘드네 이거 몇 시에요? 11시 10분이요 오케이 아니 이거 어디서 피 어디서 묻은 거지 이거? 아 여기다 진짜 좋다 언제 피 먹어? 그러니까 지금 알았네 와 이거 그거 알아요? 모르고 있다가 보면 아픈 거? 네 고생하셨습니다 야 피도 나고 땀도 나고 이제 눈물만 나는데 그 자리에서 아무 다 틀려 먹고 <웃음> 그럼 진짜 울겠다. 최근들 하시죠. 지금 <웃음> 상태면 이렇게 처음에 시작하니까 제가 이런 스타일을 보여드린 적이 없었기 때문에 어, 보여드리고 싶었고. 이번에 저한테 좀 도전 같기도 했죠 해보고 싶었어요 도전 하던 것보다 내가 안 해본 것도 한번 해보고 싶다 라는 그런 저를 자각하게 하는 것도 있었고 <웃음> 내가 어느 정도까지 소화를 할수 있을까 나의 스펙, 스펙트럼이 얼마나 될까도 좀 궁금했던 것 같고 뭐 이제 하도 많이 하다 보니까 제 눈에 보이는 아쉬운 부분들이 있는데 제가 좀 비슷해지는 게 느껴지고 그게 보이고 그러면서 자신감이 점점 붙었던 것 같고 이제는 그게 내 걸로 만들어졌다가 느껴지니까 좀 이제 자신감이 생기지 않나 싶습니다 잘 준비해서 갈수 있을 것 같아요 진짜 연습 많이 해서 어쨌건 저는 제 자신을 믿습니다 
기다리는 거 오랜만인데? 준비가 많이 해서 그런가? 어, 못할까 봐라기보다는 너무 많이 연구했고 너무 많이 잘하고 싶어 했던 곡이다 보니까 나 스스로한테 만족 못할까 봐 내가 조금이라도 아쉬운 무대를 남길까 봐 그게 너무 무서운 거 어쨌든 기회는 한 번이니까 잘 오고 와라! 내 저걸로 보고 있어, 마 어, 가라 어, 떨려, 씨 렛츠고! 시간이 많이 찍었어 아, 마지막이다! 하루하루 정말 부끄럼 없이 후회 없이 연습했던 것 같아요. 근데 뭐저 스스로 아쉬운 것도 있고 그리고 더 이것보다 더 잘하고 싶은 마음이 그냥 큰것 같아요. 네, 그게 너무 큰것 같아요. 저는 저는 항상 인정에 목말라 있기 때문에 그냥 모든 사람들 그리고 아티스트 분들 마저도 인정할 만한 그런 아티스트가 되고 싶습니다. 그러다 보면 은 어느 순간 더 높은 위치에 있지 않을까 유일한 사람이 되는 게제 가장 큰 신념이지 않을까 네. 기억이 안 나. 기억이 안 나. 한동안 오늘 기억이 안 나. 어떻게 했지? 형 없죠? 어? 형 누구한테 했어? 콜라? 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 제로 콜라? 야, 제로 콜라? 그때 제로 아니지 않나? 일반 콜라 제로 아니야? 제로 제로 제로. 아, 와 시원해 달다. 정말 이렇게 좀 찍길 잘한 것 같다라는 남겨놓길 잘한 것 같다라고 생각이 든게 나중에 보면 되게 좋을 것 같아요 무너지는 순간에도 좀 다시 일어날 수 있을 만한 기억이 되지 않을까 이게 제 다이어리가 되지 않을까 싶어서 그냥 제 자신에게 고생했다고 얘기해주고 싶습니다 네. 한국 와서 짤국수 먹고 아 곱창 미쳤네 아 오랜만에 숙소에서 혼자만의 시간을 보내 너무 좋군 부담도 많이 됐던 것 같아요 생각해보면 지난 두 달을 돌이켜보면 너무 바빠서 할게 너무 많아서 생각조차 안 했지만 부담이 있었던 것 같아요 주문의 반응을 찾아보고 여러 피드백도 보고 듣고 했는데 이런 맛에 하는 것 같아요 반응이 좋았잖아요 되게 많이 인정받은 느낌이라 열심히 준비한 게 절대 앞되지 않았구나 있는 그대로 다 보상 받았구나 이제 슬슬 자야겠어요 불꽃 아시아 뿅